So, hello, hello, and welcome everybody. Hola a todos y bienvenidos. Happy Tuesday to all of you. I hope you're all having a fantastic week. And thank you very much for joining me again, Teacher Chris, with Open English. Today's class is all about English related to school. So, lots of things, nouns, and actions, a listening exercise as well all related to the school. Uh, así que hola a todos, bienvenidos, muchas gracias por unirse, espero que estáis pasando una, un martes muy, muy bueno. Um, gracias por um, volver conmigo, Teacher Chris y Open English. En la clase de hoy vamos a hablar de inglés relacionado con la escuela. Así que sustantivos, acciones, una actividad de listening, uh, una trivia, todo relacionado con inglés de la escuela. Así que gracias a todos. Uh, cuéntame, ¿desde dónde estás viendo la clase? Where are you guys watching the class from? Si estoy mirando por abajo, es porque tengo los comentarios de Instagram aquí en el móvil. Tengo los de Facebook y YouTube aquí. Hello, Ricardo. I'm very well. Thank you. How are you doing? Hello, Jacqueline. It's great to see so many familiar names. Uh, hello, Saul in Dallas, Texas. Hello, Cindy. Hello, 1692 Gonzalez. Beautiful name, 1692. Uh, sorry, again. She's name malo, pero me encanta. Vipiave, hello, thank you for joining. Uh, hello, La American in Guatemala. Camela in Leono. Camel, no sé, o Mondragon. No, Mondragon is un apellido, no? Uh, hello in Mexico City, yo viví en la ciudad de México, me encanta, Venezuela, Peru, Argentina, awesome, uh, West Palm Beach, wow, Los Angeles, California, thank you very much everyone for joining. So, recuerda, si te gustaría más info sobre la plataforma de Open English, las promociones que tenemos, las clases ilimitadas y toda esa información, solo hay que escribir la palabra profe en los comentarios. Uh, hello, Nuri in Barcelona también y Francisco in Málaga. Yo vivo en España. Yo soy inglés, pero vivo en Gijón, in Asturias. Uh, so, yes, I am from England, but I live in Spain. Uh, so, let's Let's begin the class. Vamos a empezar a la clase. Super rápido, voy a comentar que voy a hablar en inglés y en español. Es una clase de inglés. Yo soy inglés, así que mi español no es perfecto, uh, pero es una clase gratis para cualquier persona que quiere unirse. Hay muchos niveles de inglés diferentes. Hay gente que tal vez no habla español, así por eso dos idiomas ayudan más gente. So I will speak in English and in Spanish. It is an English class. Class, but it's a free class and two languages helps me reach more people. Awesome. So let's begin. So vocabulary and other English uh, exercises related to the school. So el primer ejercicio que vamos a hacer es machiar los números con las letras. So the first exercise of today's class is to match the numbers of the photos to the letters of the nouns. So, for example, we have photo number one, lots of tables and chairs and desks. Uh, photo number two, pens, pencils, etc. Number three, we have a book, specifically the book, ignore the girl, it's the, the book. And number four is the person me. <laughs> Basically, that's the best way to describe it. Me, my job. Uh, and then the letters A, teacher, B, classroom, C, stationery, and D, textbook. So tell me which of these photos match with which letter. Uh, así que en español voy a explicar las fotos un poco mejor. Así que en la primera foto, foto número uno, hay una, una aula, básicamente una aula. En foto número dos, is una colección de bolígrafos, um, lápiz, uh, libro, no libro como de, pero como libreta, creo que se dice, libreta. Uh, todas esas cosas, pero colectivo. En el tercer foto estamos hablando del libro, no de la chica, pero del libro. Y el número cuatro estamos hablando de la chica que tiene el mismo trabajo que yo. Wow, so yeah, just a few seconds, send me your answers. 
Um, awesome. Thank you very much for your um, comments coming in. Muchas gracias. Um, okay, so just a few more seconds. Uh, I, were you guys like me? I hated school when I was at school. But now that I'm an adult, I miss school so much. Like you were just with your friends every day. Uh, seeing, I mean, lo traduzco al, uh, al español. Like, vosotros sois como yo, que yo odiaba la escuela cuando estaba en la escuela. Pero ahora que soy un adulto y estoy pagando impuestos y gastos y esas cosas, ojalá volver a la escuela, ¿no? Hoy oh, estás con tus amigos todos los días, estás eh, haciendo tonterías, hoy oh, no tienes que preocupar de gastos y... Uh, Qué bien. Pero en el momento no te gusta estar ahí. Bueno, well, yo no me gustaba, pero ahora oh, ojalá podría volver. <laughs> Okay, awesome. So let me give you guys the answers. So number one, Laula, is B, classroom. So this is where you have classes, in the classroom. Number two is letter C, stationary. So stationary is the collective term for pens, pencils, notebooks, all of these things stationary, collective. Uh, the third photo is textbook. ¿Qué es la diferencia entre book y textbook? Textbook son para la escuela, son para aprender, que tienen ejercicios, tienen explicaciones, definiciones, ejercicios, you know, textbooks, los que usas en la escuela para aprender un tema. Um, and number four, my job, teacher. What's the difference between a teacher and a professor? ¿Cuál es la diferencia en inglés entre un teacher y un profesor? Un profesor tiene un doctorado y enseña en universidades. Yo lo siento, no tengo un doctorado, lo siento mucho. Ya, ya sé, la sorpresa, ¿no? Uh, pero ya, yo no tengo doctorado, yo soy un teacher, no soy un profesor. Okay, great job, everyone. Okay, so let's move on to some common actions which happen around school. Así que algunas acciones que suele pasar en relación con la escuela. So let me give you the actions first. Primero las acciones. Option A, ask a question. Option B, study. Option C, work in groups. And option D, do homework. So the photos, the first photo, we are focusing on the action of learning at school. Así que en la primera foto estamos aprendiendo en la escuela. Vale, eso es importante, en la escuela. La primera foto en la escuela, at school. The second photo is... Um, estoy intentando decirlo sin hacerlo tan fácil, ¿no? Um, collaborating, muy bien, teacher Chris, uh, collaborating with other students, así que col uh, colaborando con otros estudiantes, la segunda foto. The third photo is um, studying at home, perdón, eso tal vez muy, muy fácil, pero sí, estudiar en casa, eso es lo importante, la tercera foto estás en casa. And the fourth photo, we are focusing on the boy with his hand like this. As in la, la cuarta foto, estamos enfocando en el niño con su mano arriba. So match the numbers with the letters. I'll give you a few seconds to do this. Algunos segundos para contestar. Mientras, super rápido, quiero recordaros que si te gustaría más info de la plataforma de Open English, solo hay que escribir la palabra profe en los comentarios. Recibirás info sobre los promos que tenemos, uh, porque tenemos diferentes regiones con promos diferentes, um, las clases uh, ilimitadas en vivo, los profesores nativos. También tenemos Open English Junior para niños de 8 a 14 años, así que si tienes niños o sobrinos, si sí, tenemos Open English Junior de 8 a 14 años, toda la información que querías o tal vez quieres, perdón, se escribe profe 
en los comentarios. Uh, Manuelito en YouTube, tema de recomendación Past Perfect. Me encanta ese tema. Es un tema difícil enseñar uh, sin poder interactuar con vosotros, pues, you know, menos los comentarios, pero me gusta la sugerencia. Muchas gracias. Okay, awesome. Thank you, guys. I'm reading the comments on Instagram now. Thank you very much, everyone, for sending your answers. Okay, so, y tema de recomendación, uh, past simple versus past continuous. Another great uh, recommendation. Thank you. Uh, okay, so, photo number one is letter B, study. So, estudiar, study, suele pasar en casa. Yeah, okay, se puede estudiar en casa, pero si usas la palabra study, yo pienso en, en la escuela. Study, number one. Number two is work in groups or group projects. You could also say group projects or work in groups. Uh, number three, obviously at home is do homework. It's not make homework, it's do homework. Porque siempre hay confusión entre do y make. Pues en esta tercera foto, do homework. Y en la cuarta, the fourth photo, it's ask a question. La acción esa is raise your hand, raise your hand para ask a question. So raise your hand so you can ask a question. Awesome. Great job, everybody. Really, really good job. So, espero que uh, me habéis uh, entendido y habéis uh, um, aprendido algo porque ahora vamos a hacer un listening exercise. So, I hope you guys understood me. I hope you guys have a good memory because now we're going to do a listening exercise. I am going to describe one of these four options. Maybe a classroom, maybe doing homework, maybe working in groups, or maybe stationary. What I would like you guys to do is write in the comments what I am describing. You can write the letter or you can write the word, but tell me what I am describing. So, en español, muy rápido, uh, yo voy a describir algo vocalmente y para hacer una de esas cuatro cosas. A, classroom, B, do homework, C, working groups, o D, stationary. Lo que quiero es que vosotros me vais escribiendo lo que estoy describiendo entre esas cuatro cosas. So, the first one, the first one. This is something I absolutely hated. I hated this. I remember when I was 14, I broke my leg so I couldn't go to school. I was at, you know, at my house the whole time and I had to do a lot of this and I hated it. Uh, I was at my house, that's important. I was doing this and yeah, I absolutely hated it. It was six months. Six months I couldn't go to school because I had a broken leg. And so I had to do this every day. Uh, to be honest, I didn't. I didn't. I pretended I did. Um, I told my mom and dad that I did, but I didn't really. Uh, I just, yeah, no one really cared, to be honest. My teachers never asked for it because I wasn't at school. Like, I, I had a broken leg, so I couldn't go to school. They gave my friends this to give to me. So my friends at school, the teacher, give this to Chris. They would give it to me, and I was supposed to to do this action. Okay, I can see lots of people writing B, and yeah, really good job. It's do homework. Eso es una historia real también. Yeah, yo estaba en casa seis meses sin poder ir a la escuela, y cada día mis amigos me trajeron las tareas, the homework uh, de las clases de esa día, y <laughs> like, como ra raras veces lo hice, pero hice algunos. Uh, okay, yeah, I hate homework. I hated homework. You know, work is for, uh, sorry, studying is for school. 
not for home. Like, es así, uh, uh, perdón, eso es tal vez muy malo para un profesor decir, pero homework is super important, guys, super importante. Ig ignora lo que acabé de decir. Okay, let's do another one. So, otra vez, okay, nueva cosa. So, it won't be do homework. So, now it's either A, C, or D. A, C, o D, ¿ok? So, para ser entre opción A, B, uh, A, C o D. Ok, so, um, this I actually liked doing. This was a fun thing to do. Um, the only problem with this is that one person always does more than everyone else. Um, I tried to do as much work as everybody else, But sometimes there's always one person who just wants to do more, isn't there? There's always that one person um, and then they take all the credit. Uh, but yeah, no, this was fun. Like I didn't like school. I hated school. So this made the classes a bit more fun. Like this, yeah, this thing I'm describing made the classes more fun because it was, I don't know, it was more more interactive, more social. It was just a better way to learn. I think I learned better doing this than I did just sitting and listening to a teacher, for example. Um, okay, so just a few more seconds. Can I give you any more context? Um, this happens after school, to be honest, as well. After school, this can be very, very common. So what am I describing? Okay, I can see lots of people writing uh, C working groups. And yes, muy, muy, muy bien. La opción C, work in groups, trabajar in grupos. Otra vez una historia real. Siempre fue mi parte favorita de la, de la escuela. La, yo siempre prefería trabajar en grupo con otras uh, personas que solo con un libro. No sé, ¿qué, qué, 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 pens ah, perdón. ¿qué pensáis vosotros? ¿Qué preferéis, trabajar en grupo o solo? Uh, en inglés, cuéntame en inglés. I prefer working in groups or I prefer working alone. Uh, I prefer working in groups, definitely. Okay, awesome. So that was the listening exercise. Now we're going to finish the class with a quick trivia using all of these words we've learned today. Así que eso fue mi ejercicio de listening. Y ahora vamos a acabar la clase con una trivia practicando todas esas palabras que hemos uh, aprendido hoy. So lo único que tienes que o tenéis que hacer es dime cuál frase es correcta. La frase frase A o la frase B. So all you guys need to do is tell me which of these two sentences is correct. Sentence A, you make homework at home, or sentence B, you do homework at home. So cuál de esas dos frases es correcta? Escribe la letra en los comentarios A o B. You make homework at home, la opción A, or you do homework at home, la opción B. Quiero ver vuestros comentarios de qué preferéis. Jacqueline, I prefer working alone. Si no, no juzgo, es que todos somos diferentes. Yo prefiero en grupos, otros prefieren solos. Así es, muy bien. Si eso funciona para ti, muy bien. Uh, Manuelito, depende en la situación. Depends on the situation. Sometimes I prefer working in groups. Uh, Agape in Facebook, I prefer working in groups. Uh, awesome, good to know. Uh, it's kind of a mix, no? Como una mezcla. Uh, over here on Instagram. Um, La Americana, both, yeah, why not? Both, both of those options. Uh, Vero, I prefer working alone. Yeah, otra vez, si funciona para ti. If it works for you, I'm not going to judge. Uh, Gianni, I said, I prefer, I prefer working in groups. Uh, awesome. Thank you very much, guys. Nice to know. Oh, I think there was another one here. Yeah, Elo Ramirez has, uh, also prefers working in groups. Good to know. Awesome. So I can tell you the correct answer is sentence B. We do homework. So I mentioned it earlier in the class, but it's very important to remember. 
we do homework. Así que um, do es el verbo que usamos con homework. We do homework. We don't make homework. So, next sentence or next sentences. Which one is correct? ¿Cuál es correcta? Sentence A. In school, you have to raise your hand to ask a question. Or option B, in school, you have to raise your hand to work in groups. So, ¿cuál de esas dos frases tiene sentido? Como, ¿cuál tiene el contexto correcto? Porque tal vez gramáticamente están correctas las dos, pero ¿cuál tiene más sentido? Which of these two sentences makes more sense? Option A, in school, you have to raise your hand to ask a question. Or option B, in school, you have to raise your hand to work in groups. So just a few seconds, algunos segundos. Quiero aprovechar súper rápido para recordaros que si aún no sabes cuál es tu nivel de inglés, recuerda que tenemos una prueba rápida y gratis de Open English. Escribe test. T-E-S-T en los comentarios. Uh, es solo uh, como una prueba súper rápido contestando preguntas en inglés. En el final tienes tu nivel actualizado y es todo gratis. Escribe test si te gustaría hacerlo. Uh, yeah, Jose. Um, no, sorry, Oscar. Yeah, working in groups uh, gives you the opportunity to interact with others. I completely agree. Okay, so I can tell you the correct answer is sentence A. Yes, we raise our hand to ask a question. Raise your hand to ask a question. Okay, next, next two sentences. Sentence A, students normally study in a classroom. Or option B, students normally do homework in a classroom. So, ¿cuál de estas dos frases es correcta? La frase A, students normally study in a classroom, or opción B, students normally do homework in a classroom. Uh, so, Maria saying, yes, you have to work with partners to work in groups. Uh, yeah, I mean, it kind of makes sense, doesn't it? Yeah. Uh, I love, yeah, I just prefer the social aspect. So, I think I learn better when I'm with, like, colleagues or schoolmates than with a teacher. Yeah. I mean, obviously, the teacher helps, but you know what I mean. Uh, Jose me ha preguntado, en Facebook me ha preguntado uh, cómo hago para matricularme. Recuerda, si te gustaría más info sobre la plataforma de Open English, uh, nuestras promociones, las clases, toda esa información, uh, los precios también, solo hay que escribir la palabra profe en los comentarios. Uh, ok, I can tell you. Number, sorry, number, number A, muy bien, teacher Chris, hey, profe de inglés, number A, uh, perdón, letter A, sentence A is the correct one. We don't do, home I mean, se puede hacer homework in a classroom, se puede, obviamente, pero no, lo que tiene más sentido is la opción A, students normally study in a classroom. Okay, last one, la última, super rápido. Option A, stationery can also be called school supplies. Or option B, stationery can't also be called school supplies. Así que si puede o no se puede. También decir school supplies in vez de stationery. So esto just tienes que decirme A, ah, C, sí, school supplies está bien también, o B, no, school supplies es otra cosa o tal vez no existe. Um, awesome. Thank you very much, everyone, for your answers and comments. There's been loads of answers coming in today. Thank you guys so much. Uh, espero mucho que estáis gustando a la clase y aprendiendo algo. Uh, pero claro, sin vosotros no puedo uh, hacer esa clase. Así que muchas gracias a todos vosotros por unirse y por vuestras uh, respuestas. Ok, so I can tell you, A is correct. Yes, yeah, stationary, we can say school supplies. La única diferencia que es muy, muy pequeña, pero la única cosita es school supplies. También pienso en textbooks. Pero stationary, no. 
stationery in mi mente no incluye textbooks. Libretas, notebooks, tal vez sí, pero textbooks de la escuela yo no incluiría in stationery. Pero school supplies, sí, lo incluiría. Así que eso es la única diferencia. Así que más o menos, sí, school supplies está bien para reemplazar la palabra stationery. Awesome. So that was my class on English related to the school. Eso fue mi clase con inglés relacionado de la escuela. Espero mucho que hayas gustado la clase y que hayas aprendido algo nuevo también. Uh, gracias otra vez por todos vosotros unirse y por los comentarios y respuestas. Antes de que me vaya, quiero recordaros que si te gustaría más info de la plataforma de Open English, nuestras promociones, clases ilimitadas, solo hay que escribir la palabra profe en los comentarios. Profe en los comentarios. Y también si te gustaría saber cuál es tu nivel de inglés gratis, escribe test, T-E-S-T, -E test en los comentarios. Awesome. So, yeah, that's it. Thank you very much, guys. Recuerda también que todas estas clases están grabadas. Así que si te gustaría revivir esta clase o ver nuestro otro contenido gratis, todo está disponible en Instagram, Facebook y YouTube Open English. Uh, y sí, recuerda también que yo volveré mañana a esta misma hora para una nueva clase gratis para vosotros. Así que que tengáis un muy buen martes y tengo muchas ganas de veros todos mañana. Thank you very much, everybody, again. You guys are amazing. Remember that I'll be back tomorrow at this same time. So I hope you have a great Tuesday, and I look forward to seeing you all tomorrow. So cheers and bye-bye.